。这五六年都没回来了，趁这次五一放假呀，我回来看看我妈，顺便啊，再把我妈接到城里面和我一起生活。算是补偿，这么多年都没有回来看过她，对她的亏欠。什么粉圆这么难吃？是啊，我说谁买的呀？我说兰兰，你怎么都丢了？他这么难吃，我我还要他干什么呀？你想难吃，我吃呀，你也不能丢了，这丢了多浪费呀！给你吃，你想什么呢？我就是喂狗，也不会给你的。我说兰兰，你怎么说话那么难听呀？不管怎么说，我也是你婆婆呀。婆婆怎么了？又不是我亲妈，你怎么那么多废话呀？赶紧给我扫地！那样吗？一天天的就知道在家泡车懒做，什么也不干。兰兰，怎么了？怎么发这么大火？谁惹你生气了？还能是谁呀、啊？你妈。我说你扫地怎么能惹我媳妇生气呢？啊，干活都干不好，我还要你干什么呀？我告诉你啊，你要是想在这个家待着，什么事啊都要听兰兰的，以后多干活，少说话，少惹我媳妇生气。儿子，我知道，哎，你看这兰兰呀，这饼盘它都扔了，我说怪可惜的。它扔了，它就扔了呗，啊，它乐意扔，你管这么多干嘛呀，啊？行了行了，别在这扫了，卫生间啊有一堆衣服，赶快洗了去。真忙，我这也忙了一上午了，打扫卫生什么的也挺累的，你们两个都在家闲着的，要不？你们自己的衣服，你们自己洗吧。你说什么？让我们洗？我们要是洗了，要你干什么呀？刚才金宝跟你说的话，你没听见吗？要你听我们的话，你听了吗？让你洗个衣服，怎么那么费劲呀？兰兰，不是的，你看这几天妈不舒服，这腿也疼，腰也疼。等我好了，等我好了，衣服我会去洗的。你怎么那么多事啊？啊？我告诉你，你要是不洗的话，你从这家滚出去吧，又别进我家了。他腿疼腰疼，怎么这么多理由啊？快去！疼那是因为你闲的，多干活就好了。快去，记得要手洗啊。知道了。金宝，你说说你妈，这年纪大了，这怎么还不听话了呢？让她干点活，还推三阻四的。谁说不是呢？这以前年轻的时候啊。干活还麻利点，现在可倒好，年纪大了还腰疼腿疼的，一点不中用。我看他就是装的，这吃饭的时候我看他一点都不疼。行了，兰兰，别生气了，你放心，以后啊我好好管教管教他。他在这你生气了，你就告诉我。行，你给我过来，你过来。干嘛呢？你给我进去。哎，怎么了，儿子？我正洗衣服呢。还怎么了？刚才兰兰给你怎么说的呀？啊，让你怎么洗？让人一用手洗，你怎么洗的？谁让你用洗衣机呢？我，你把我衣服丢进洗衣机，你想干什么呀？我告诉你，我的衣服要是坏了，看我怎么收拾你！兰兰，这妈不是太累了吗？我想，就把你们的那些衣服放进洗衣机里。你要是让我用手洗的话，我得洗到什么时候呀？行啊。你挺会给自己找理由的，是不是？我告诉你，老太婆，既然你这么不中用，你是不是想出去啊？我说，你是不是不想在这家待了啊？你要不想在这个家待，我立马把你赶出去。看见你就烦。我告诉你啊，衣服啊，在那洗着，你去拖地，把地啊给拖干净。好，快去。我现在就去拿拖把去。等一下，拿什么拖把呀？这用拖把能拖得干净吗？用毛巾擦。兰兰，你让我用毛巾擦呀？这三天这么大，我得擦到什么时候呀？我管你擦到什么时候呢？反正只能用毛巾擦，这毛巾擦得干净。你要是擦不好的话，就别吃饭，也别睡觉。什么时候擦好了，什么时候再休息吃饭。金宝，你别让妈这样擦地了，妈的腿疼，实在是受不了呀。你怎么这么多废话啊,啊？这我媳妇儿说的话你就得听。刚才怎么跟你说的？快去！走啊！真是，哎，我
现在看见你妈就烦。你说他一直在老是在咱家住着，这算怎么回事啊？你烦，你以为我不烦呀？要不是怕邻居叫唤，我早就把他赶出家门了。真妈，你说说，这你妈又不是只有你一个孩子，她老跟着咱们，这不还有个养女的吗？你说说，她也真有心机的，走了这么多年，一直都没回来。我看她根本就不想要你妈。你呀、啊，就别再提那个养女了。提起她，我就恨得牙痒痒。你说说她，我妈当年就是养了个白眼狼，养了她这么多年啊，出去了就不回来了，哼，把妈甩给我一个人，她倒挺清闲的。当初我妈要养她的时候，我就不乐意，我妈还非不听。你叫我怎么着？这把她养大了，我不管她了。现在说这些还有什么用啊？咱们又联系不上她。又不能把这个老太婆给他蹭过去，你说说，只能让他跟着咱们。也不知道我妈当时怎么想，非得收养他。看什么看？说的就是你。看仔细点。你说你当年养那个养女干什么呀？啊，把她养大了，结果可倒好，把你丢家里了，自己出去潇洒去了。要我说，你妈就是傻。你说你妈要是不养她，这咱们家日子肯定过得不差。行了，最宝，你别说了。这淘淘，他不回家看我，可能是因为他忙。我想，他要是闲了，肯定会回来看我的。看你，你挺会自我安慰的呀。他是看你，他会走了这么多年没回来。要我说，他就是想找个人把他养大。现在你想让他回来，估计你做梦了吧？老太婆，怎么擦的？你这样能擦干净吗？不会呀。是啊，你会哪擦呀？才能擦干净？你这是怎么能擦干净呀？快点！让你干点活，还非得安排着。谁呀？开门去。谁呀？什么怎么回事啊？看不出来吗？擦地呢？好啊，擦地。李翠玛，那你们两口子在家闲着，你们怎么不跪在地上擦地？你让妈跪在地上擦地，她都这么大年纪了，她膝盖能受得了吗？你给我闭嘴！这是在我家，什么时候轮到你教育我们了？我让她擦个地怎么了？她膝盖受不了也给我受着。这我们要是擦地了，让她干什么呀？就是。你在这儿装什么好人呀、啊？啊，装什么孝敬妈呀？你要真孝敬妈，你早就回来了。出去这么多年，你管过她、喂过她吗？我们怎么对她？关你什么事啊？你就是个养女，是个外人。你敢打我？我打你怎么了？李尊妈，是我出去这么多年没有回来，那是因为我在外面创业。我本以为我在外面打拼，妈在家里。跟他亲儿子一起生活，能过得好，我也就放心了。可是我没想到，他在家竟然在在你们家受这样的虐待。行，你们不是不愿意伺候妈妈，我这次回来我就把妈接走，省得你们在这说三道四的。你们说的对，我这么多年只顾着在外面了，我没有我没有照顾妈。但是我这次既然回来了，我以后一定会好好弥补妈的。我一定会对他好的，妈，你别难过了，你放心，这几年闺女啊，在外面闯出一番事业了，我现在就把你接走，我一定会对你好的。哼，接走就接走，接走了，我们俩还省事儿了呢。是啊，到时候你最好别后悔，别再给我们送回来。你们放心，我这次把妈给接走，绝对不允许她再回来跟着你们受罪了。尊宝。你记住，天大好轮回，人在做天在看。你们也有孩子，等你们的孩子长大了，他们这么对你们，你们会心里什么滋味？妈，我们走。你，哎，我最后再跟你们说一句：善有善报，恶有恶报。你们这么做，一定会有报应的。嗯，你说谁呢？什么人呀？几年不回来了，回来了就在说我，真是气死了。